。看过《甄嬛传》的都知道，殷贵人是一个温柔善良且与世无争的女子，可就是这么一个人，却频频升官，最终因为三个红十代目而被大胖君赐予白绫而亡。那么今天就让我们来唠一唠导致殷贵人之死的三点原因。首先，我认为殷贵人的死离不开浣碧的推波助澜，这就要从殷贵人第一次出场时开始说起了。这是甄嬛在甘露寺感染了风寒，国君王不放心甄嬛，便派了自己的侍女来照顾她。你这几日病着，浣碧一个人照顾你十分的辛苦。这两日在外面煎熬的事情，都是彩兰和彩萍在帮忙。如今就让他们进来，和浣碧一同照顾你。这时的殷贵人还是果郡王身边的彩萍，在这里我们注意到，浣碧看殷贵人的眼神是有一些不友好和醋意在身上的。最后，果郡王咳嗽了几声，并且明显的有些体力不支了。本来方才进来的两位侍女便可以照顾生病的果郡王，可是浣碧却说：“阿进，快进来扶王爷一把。”很明显，浣碧不想果郡王与殷贵人有肢体接触。紧接着，他也故意走到果郡王身边，把殷贵人给扒拉走了。由此可见，早在甘露寺的时候，浣碧就已经看殷贵人不顺眼了。之后，浣碧还特意跑出来向阿静打听殷贵人的情况。阿静，我问你件事儿，你说就是。彩兰和彩萍，他们伺候的不好吗？我瞧他们的打扮不像平常的丫头，倒像是半个姨娘。我哪敢使唤他们呀？这就体现出了浣碧的表情。她明明方才就是随意扒拉殷贵人，现在还要装作一副弱小又无助的样子。而姨娘的意思就是测试。此时的浣碧显然是担心殷贵人和果郡王的关系不一般。一旁的阿静则告诉浣碧，她只是果郡王求来的丫鬟罢了。浣碧这才放下心来。我们由此也不难猜出，以后浣碧会一直提防着殷贵人，并找机会遣走她。之后，大胖君看上了甄嬛的妹妹玉娆。这是甄嬛与浣碧正在商议该如何打消大胖君对她的心思，一旁的浣碧灵机一动：“长姐若是放心，不如就将此事交给我来办吧。”此刻的浣碧已经嫁给果郡王当侧福晋了，她如果想指使殷贵人去做事，她自然是无法推脱的。紧接着，浣碧就来找殷贵人谈话了：“彩萍，你跟着王爷多少年了？”虽然浣碧认识果郡王的时间比殷贵人认识他久，但殷贵人此前待在果郡王身边的时间更多，保不齐浣碧就会脑补殷贵人可能与果郡王之间有过很多美好的片段。我们纵观全剧，浣碧曾经背叛过甄嬛一次，就是因为她嫉妒甄嬛有的自己却没有，所以浣碧才会想要打发殷贵人走，而不是另一位侍女。然后浣碧对殷贵人说：“那咱们王爷在宫里的处境，你可知道？咱们皇上的手足不少。”但是放在眼里的却没几个，薛爵的薛爵，圈禁的圈禁，不知道哪天就遭了祸了。咱们皇上可是连亲兄弟都没有放过的。浣碧的言外之意就是，他们府里缺一个能放在大胖君身边的眼线，并且还缺一个能为国君王府说好话的人。而国君王又对英贵人有恩，因此浣碧再赌他的忠心。可是英贵人并不想参与到皇宫之中的纷争里去。一旁的浣碧见他面露不情愿，于是他说：“咱们王府。”再算上清凉台，你可是拔尖的美人很明显，浣碧这是在妒忌殷贵人的美貌。她害怕哪天殷贵人会勾引果郡王上位，而府里已经有孟静贤一个人，这就够浣碧吃醋的。所以浣碧派殷贵人这种知底细、长得好看又忠心的人去打探生意，再合适不过了。这样一来，浣碧不仅帮助了甄嬛与玉娆，还解决了眼中钉，可谓是一石三鸟。殷贵人也只能同意他的安排。奴婢，但凭侧福晋吩咐。如果浣碧不因为自己的小私心强行送殷贵人入宫，我想她一定会在宫外度过自由的一生。因为我认为国君王既然救了她，就会好人做到底，为她寻找良配。所以殷贵人安稳的一生终究是被浣碧给毁了。在殷贵人进宫成为大胖君的嫔妃后，她就因为美貌被三阿哥给看上了。三阿哥不仅对她频频纠缠，甚至还给她写情书。这种事情一旦被人捅到大胖君耳边，大胖君势必会为了自己的颜面与三阿哥的情欲而舍殷贵人保她。所以害死殷贵人的罪魁祸首是三阿哥。但其实这件事的本质还是皇后与静妃的斗争。此时，三阿哥与殷贵人的事已经被静妃告发，然后皇后便把甄嬛叫来对质：“你妹妹挑来的人，做出这种不知廉耻的事。”我们都知道三阿哥是皇后的儿子，由此我们不难猜出，皇后一定早就在大胖君面前说了不少三阿哥的好话。而殷贵人和静妃的关系还不错，所以她一直把锅甩给三阿哥。是谁不知廉耻？这信到底也不是殷贵人写的。什么信呢？是这样，昨我让如意去一扇房拿宵夜，正好碰见三阿哥身边的小乐子
，在长街上鬼鬼祟祟。我们都知道，静妃与皇后本就不和，所以静妃只想要借此事来打压皇后而已。接下来，静妃就与皇后进行了一轮番的唇枪舌战。静妃一直诉说着三阿哥的不是，而皇后则一直怼殷贵人。可静妃好说歹说，最后还是误伤到了殷贵人。此刻的大胖菊说：“你行事不检，勾引皇子，朕赐你一个了断。”前因后果你都讲了一遍，朕不想再听了。苏培盛，奴才在，带下去。四白灵。一旁的静妃见自己害了殷贵人，想为之求情，却被大胖菊给呵斥住了。可见这个结果虽然不是静妃想要的，但是大胖菊宁可错杀一百个，也不放过一个。另外，如果这件事不是静妃告发的，我想皇后发现此事后，也会为了自己的儿子着想而除掉殷贵人。所以说，殷贵人横竖都是死。综上，我们可知，英贵人虽然是因为三阿哥的爱慕而被赐死的，但把她推向深渊之口的人，其实是浣碧、静妃与皇后。看过《甄嬛传》的都知道，叶澜依前期对甄嬛恨得咬牙切齿，但是她却突然在低贤期中反水，成为了救甄嬛于水火的关键人物。那么今天就要我们来唠一唠其中的缘由。在中秋宴席上，迟来的果郡王先是看了一眼叶澜依，叶澜依也是含情脉脉点头示意果郡王。我们都知道，他平时都是一张扑克脸，只有在看到果郡王时，才会笑得如此灿烂。紧接着，果郡王对梅姐姐说：“惠嫔娘娘安好，还未向惠嫔娘娘道喜。”果郡王突然向叶兰依和梅姐姐打招呼，在我们看来很是唐突。其实他先向所有人问好，只是为了下面给甄嬛问好时更加自然点。然后果郡王对甄嬛说：“熹妃娘娘安好。”这时，甄嬛眼珠子左右看着，表情极其不自然。很明显，她有点承受不住再次见到果郡王时的伤感。一旁的浣碧也是意识到了，再这么下去，场面可能就要失控，于是便借故带甄嬛出去散心。可谁知果郡王却悄悄地跟了出来。我想，一直默默关注着果郡王的叶兰依也察觉到了他骂人一前一后出来必有可疑。虽然此时还没给到他尽头，但我猜他已经是跟出来了。此刻，果郡王追上了甄嬛，并对他寒暄，可甄嬛却说：“王爷若关心太多本宫是否安好。”王爷自身就无法安好，实在不必劳心过度。我想这也是叶兰依前期想要杀死甄嬛的主要原因，因为他认为甄嬛作为大胖菊的嫔妃，与果郡王纠缠，只会牵连到果郡王。在这里，我们纵观全剧，殷贵人就是因为被三个纠缠，才引来杀身之祸。所以，我们不难猜出，如果大胖菊发现异样，他为了自己的颜面，也会杀果郡王保甄嬛。因此，叶兰依为了保果郡王，还不如先下手为强。然而，果郡王丝毫没有听进去甄嬛的劝说，一把子抓住了甄嬛的手，不要走。一旁的浣碧见状，便很识相的离开了，只留下甄嬛与果庄在这里争论。最后，甄嬛对果庄说：“王爷，不要再为不值得伤心的人伤心。”很显然，甄嬛此时已经在自曝自己是渣女了。等果郡王回去后，浣碧再来接甄嬛时，发现不远处有一个人影。我们不难看出，那个偷听他们谈话的人正是叶兰依，所以我们就可以推断出，甄嬛在叶兰依的心里已经坐实是负心汉了。这下才有了叶兰依后来的行刺甄嬛。这天，叶兰依找借口把甄嬛引到了一旁偏僻处，走着走着，她突然拿出了一把匕首，并把甄嬛逼至了角落。然后，甄嬛对叶兰依说：“难道宁贵人与本宫不是结怨已久吗？”否则何必让团儿，引来那么多猫，来要本宫和腹中孩儿的性命？这里就在告诉我们，之前野猫冲撞甄嬛，导致她早产，也是叶兰依的手笔。只不过那野猫反而顺理成章的让甄嬛产下双生子，所以这次是叶兰依第二次想置甄嬛于死地。而叶兰依第一次行刺野猫，自然是怪不到叶兰依头上。第二次，她也想好了退路，可以把一切责任都推到瓜六身上。由此可见，叶兰依是可以有恃无恐的杀死甄嬛的。一旁的浣碧则直指叶兰依是妖孽。紧接着，叶兰依回复道：“我是妖孽，那熹贵妃岂不成了妖孽之首了？既有甘露寺的缘分，何必得陇望蜀，师妹重回皇上身边？难道在娘娘心中？”天价富贵，就真的胜过于王爷的一片倾心吗？可见叶兰依虽然很想杀死甄嬛，但她却想甄嬛死得明白。可是她却不小心撇进了甄嬛手上的手串。也正是在此时，叶兰依才彻底放弃了杀甄嬛的想法，因为果郡王把她从不识人的心爱之物送给了甄嬛。可见甄嬛在果郡王心中重中之重。所以我认为叶兰依放过甄嬛，其一是她不想让果郡王心碎，其二她不想让果郡王怪自己。可是叶兰依就算不杀甄嬛，也大可不必救她。我认为叶兰依后来会帮助甄嬛，爱屋及乌只是缘由之一。还有一点原因是，甄嬛在后宫之中是唯二关心过叶兰依的人。我们再回到甄嬛以熹贵妃的身份刚回到宫中不久的这一天，此时甄嬛与叶兰依在御花园偶遇了。然后叶兰依还没等甄嬛把话说完，就不耐烦地说：“嫔妾身子不爽，不能陪娘娘说话了，先告辞。”
。虽然叶兰一对甄嬛无礼，但甄嬛却没有像其他小心眼的嫔妃一样背地里嚼她的舌根，她反而觉得叶兰一是性情中人。一旁的浣碧则指责道：“她怎么这样无礼？不过是仗着皇上喜欢她罢了，怪不得别人都说她孤僻桀骜。”由此可见，叶兰依的目中无人，早就是传遍了后宫。我们也不难推断出，大部分后宫女子是不喜欢叶兰依的。而甄嬛听了浣碧的话，也只是微微一笑。这就说明甄嬛对她的态度是无所谓的，只要她不害自己，甄嬛自然与她井水不犯河水。所以，我认为甄嬛从未主动对叶兰依使唤，也为她后来帮助自己埋下了伏笔。过了几天，叶兰依又与甄嬛偶遇了。这天下着大雨，甄嬛与锦汐在坐亭子里躲雨，让她发现有名女子在外头捡花。于是她对锦汐说：“那谁呀、啊？”叫他进来躲躲雨吧。等叶兰依进来后，甄嬛还让锦汐给她披上了衣服。我们都知道，叶兰依由于家世不好和性格火辣，在宫中她并不受待见。甄嬛这个小小的关心，对她来说是这皇宫里少数的温暖。紧接着，甄嬛还说：“您贵人喜欢荷花花呢，不如叫下人铺开布在那树底下，等雨停了去了水，就可以把花瓣送到你那儿了。这样你也不用自己淋雨。”众所周知，叶兰依之所以会如此呵护何欢花，是因为何欢花是果庄的最爱。我们还注意到，叶兰依在向甄嬛道谢时是面带笑意的，这是她在皇宫里第一次对除了果庄之外的人笑。由此，我们不难推断出，叶兰依对甄嬛的情感是很矛盾的。也许她之前对甄嬛亮刀，也是想吓唬她吧。综上，我们可知，叶兰依起初想杀死甄嬛，是因为她觉得甄嬛辜负了果庄。后来，她保全甄嬛是为了能让果庄在泉下安心，以及她觉得至少甄嬛比后宫其他人更值得活着。看过《甄嬛传》的都知道，齐二哈是剧中资历最老的嫔妃之一，并且她还拥有皇长子红石，有这两点傍身，本应该会受到大胖菊的尊重与爱护。可意外的是，齐二哈却备受大胖菊冷眼，这又是怎么一回事呢？今天叫我们来唠一唠其中的缘由。当时甄嬛正得甚宠，为了避免自己被他人嫉妒而遭到毒手，于是乎甄嬛就劝说大胖菊要雨露均沾，然后大胖菊就去长春宫看望七二哈了。我们只见七二哈一脸娇羞的站在一旁，随后大胖菊便示意他坐下，可哪知七二哈特别不上道的说道：“臣妾站着伺候皇上就行了，臣妾不累。”我们都知道，大胖菊作为一国之君，难免会受到无数人的讨好，想必他也对于此类情况感到了一丝丝的厌烦。遂其妃这时太过于奉承，就会惹得大胖菊不悦。果不其然，一旁的大胖菊不耐烦地说道：“你挡着朕的光了。”朕怎么看书啊？大让他在一边待着去。可是齐二哈并没有听出大胖菊的话里有话，他就像根杆子一样杵在那里，冰释丫鬟端来了一杯茶。皇上，夜里看书伤眼睛。喝杯菊花茶，醒神的。此时的齐二哈继续加大火力讨好大胖菊，然而大胖菊并不领情的说道：“你不是才让朕喝了参汤吗？”齐二哈这是在把大胖菊当猪一样，有好东西就往他肚子里灌，这就说明他根本就不会伺候人，也不懂得适可而止。毕竟他是宫中的老人了，情商还这么低，因此他会遭到大胖菊的冷眼也不足为奇。随后，大胖菊也特别无语的盯了眼齐二哈，就继续看书了。由此可见，这时的大胖菊是真的很想自己清静一会儿，可是齐二哈却依旧在尬聊。皇上，三阿哥又长高了。我们都知道，齐二哈提起孩子只会说长高了。这人类当多了复读机也是会惹人嫌的，更何况从大胖菊宠爱甄嬛，就可以看出他喜欢才华横溢的女子。所以肚子里吐不出什么墨水，就只会一句话反复说，也是大胖菊嫌弃齐二哈的原因之一。因此，一旁的大胖菊也是不留情面的怼道：“都成年了还长高啊！”这可真是一语道破齐二哈的没品呢！但凡是有点脑子的，都会知道自己这时出洋相了，只想找个地方钻进去。可是我们的齐二哈果真是二哈，他依旧尬道：“是啊，是壮了。啊”听皇上的话，每天都在猎场上练着呢。皇上的话，三阿哥日日都记在心里。这一句还好，齐二哈接住了大胖菊的话茬，一旁的大胖菊也是附和道：“但愿吧。”朕也希望他能记得。很显然，这是大胖菊在敷衍齐妃，因为齐妃这是在告。我们注意到，他在讲这句话的时候，还不忘朝大胖菊走了一步。或许是因为大胖菊好不容易来看自己一次而过于激动吧。但我还是不禁的感叹，齐哈真是飞机上扔照片，丢人不知高低。一旁的大胖菊更加不耐烦的说道：“你的这些话，红石的耳朵听得都起茧子了，朕也是。”
你就没有别的话教你儿子吗？我们由此可见，齐飞同样的话已经对大胖菊说了千遍万遍，可想而知他的聊天技术之糟糕。因此，我们也不难猜出，他并不是一个能解大胖菊心事的人，所以大胖菊才不愿意亲近他。就在齐二哈想要继续尬聊的时候，大胖菊不想再听他啰嗦，立马打断道：“这身衣服不好看，以后别穿了。”大胖菊不喜欢齐飞，连带着他穿的衣服也不喜欢，衣服又做错了什么呢？一旁的齐尔哈还是一副傻白甜的样子，说道：“皇上，臣妾记得，皇上最喜欢臣妾穿粉色了。”此时的齐尔哈表现出了不合时宜的娇羞。正所谓，一个年龄段就应该有一个年龄段该有的样子。而齐尔哈不比妙龄的小女生，不适当的撒娇只会略显做作。于是大胖菊说道：“粉色娇嫩，你如今几岁了？”我们这下才恍然大悟，原来齐二哈不受待见，主要还是因为年老色衰。但齐二哈记得大胖菊喜欢自己穿粉色，也说明他爱过年轻时候的齐二哈吧。此时的齐二哈听到这，脸色立马变了，说道：“皇上，是嫌臣妾老了。”齐二哈这下才明白大胖菊为什么不喜欢自己。只见他之前的笑容全无，也不再黏着大胖菊。想必这时他才真的被大胖菊伤害到了。紧接着，大胖菊说道：“朕说的是实话。”你穿胡蓝，保持绿，要合身份的多。我们也由此可见，齐二哈不仅年纪大，还不会打扮，再加上总有人正年轻，所以齐二哈必然是竞争不过年轻的妃子。而大胖菊没有安慰他，反而是加重语气讽刺。所以《倾国甄嬛传》的都知道，小允子在宫中没有背景，也没有靠山，但他却一朝成为甄嬛的心腹，并跟着甄嬛笑到了最后。那么今天，让我们来唠一唠，小允子为何能受到甄嬛重用吧。在甄嬛出入宫时，由于正处于寒冬，深夜甄嬛听见屋外小允子在哭泣，于是她与浣碧一同出去问道：“好好的，怎么哭得那么伤心？”<笑>我们只见甄嬛一边说着话，一边搓着肩膀，这就说明她此时很冷。一个主子愿意在寒冷的大晚上出来关爱下属，所以我们不难看出，甄嬛比一般的主子都和蔼可亲。如果这要是在华妃屋外哭，估计小允子早就被送走了。然后小允子回复道：“奴才叨扰小主，小主恕罪。”紧接着，甄嬛是这样回复的：“人有喜怒哀乐，伤心流泪何罪之有？”我们从这可以看出，甄嬛是一个特别善解人意之人。估计此时的小允子内心暖暖的吧。一旁的小允子这才告知甄嬛，她的哥哥病了一个多月都没好，所以她是因为心疼哥哥而伤心。我们也不难看出，小允子是一个重情重义的人，这也为日后甄嬛重用她埋下了伏笔。然后甄嬛说道：“人食五谷杂粮，难免有病痛，左右这两日闲着。”你去照顾你哥哥吧。说完，甄嬛还提醒小允子，时候不早了，早点休息。这也就是后来小允子忠于甄嬛的原因吧。之后，甄嬛因为装病屁虫，因此其他太监们都嫌弃甄嬛不得宠，连累自己成为奴才中的奴才。于是，一个二个都想着另寻他主。因为此前小允子的哥哥在四直库生病，是甄嬛派温太医前去医治才康复的，否则他哥哥恐怕早就驾鹤西去了。而且小允子还说了一些死后要骗大金牛来效忠甄嬛等有趣的话，来逗甄嬛开心。这样一个忠心又有趣的人，甄嬛当然是重用了。紧接着甄嬛就说：“如今入冬了，夜里凉，小允子在廊上上夜总是受冻。”给他备一条厚一点的被子。由此可见，甄嬛对下人们关心，下人们对甄嬛忠心，也可以说他们主仆之间是互相选择。在甄嬛与自己奴才们和谐共处了一段时间后，甄嬛就与大胖菊离心去到甘露寺修行。由于太监是非死不能离宫的，于是甄嬛把小允子安排去了梅姐姐那里照顾。可世事难料，甄嬛却有幸风光回宫。于是还有一个尽显他们主仆默契的点，就是瓜六与心肠仔在争风吃醋，瓜六硬是把原本翻了心肠仔牌子的大胖菊抢。走了，然后小允子就去给瓜六送糙米一人汤。只见瓜六看着汤，完全没有食欲，无论如何他都不肯喝下去。一旁的小允子是这样说的：“娘娘说良药苦口，但凡是药都不会是好喝的玩意儿。您为了玉体安康，喝了吧。”回顾前文，我们知道甄嬛是没有提醒小允子说这番话的，所以这是小允子随机应变想出的话，意在维护甄嬛好心的名声，并且暗示大胖菊无论如何也要让他喝。我们也由此可见小允子的聪明。果不其然，此时的大胖菊说道。你若是不喝这药，就说明你没病。以前都是狂朕来着。大胖菊都发话了，所以瓜六不得不喝。我们只见一旁的瓜六才喝了一碗就吐了。这样一来，甄嬛不仅立了威，还惩罚了瓜六。综上，我们可知，甄嬛之所以会重用小允子，是因为她不仅忠心经理，更重要的是她与甄嬛配合的很是默契。
。贞观获得皇上专宠多日，后宫人人妒忌。为了维护后宫平衡，身为婆婆的太后就坐不住了。皇上原本开开心心去给太后请安，没想到皇后却一有所指的提到了舒太妃。老十七是孝顺，但见了他，难免又会想起先帝在的时候。他亲额娘淑妃，专宠六宫，众妃怨妒的事儿，心里就会不痛快。太后此时说淑太妃，就是在利弊现在的甄嬛，也是在景帝皇上不要专出来。甄嬛刚入宫时，为了想要低调保密而装病避宠，目光短浅的太监康禄海就动了想要跳槽的心思，转头就带着徒弟小影子投入了丽嫔门下。宫中这种背弃旧主的人虽不少见，可旁人是绝对瞧不上他们的，连当事人甄嬛都对沈眉庄这样评价。即使没心肝的东西，不在眼前也清净。你的意思是，奴才不在于多，只在于忠心与否。像康禄海这种趋炎附势、一心想要攀高枝的人，别人都是避之不及。可丽嫔却因为康禄海曾经照顾过端妃而接纳了他。甄嬛得宠后，历史重演，康禄海在丽嫔身边看见甄嬛，又想偷摸着上去巴结甄嬛，调回碎玉轩。便对丽嫔说自己肚子疼，离开一下。丽嫔还没明白康禄海的这点小九九，旁边的曹琴墨已经一眼看穿，并提醒丽嫔：“姐姐真是好心性，这背弃旧主的东西，换作是我，那是断断不敢用的。”丽嫔这才后知后觉康禄海的真实目的，于是急急忙忙的就赶了上去。正巧到的时候，看见了康禄海在阿谀奉承甄嬛。好啊，原来你鬼鬼祟祟装肚子疼，跑了出来，就是因为遇到了旧主。丽嫔明知甄嬛现在正得宠，还不知道收敛，上去就是对着甄嬛一顿嘴炮。说完了，甄嬛还不解气，还要痛骂康禄海，骂康禄海不要紧，可丽嫔这一张口又把所有的太监给骂了。都说太监是没根的东西，一点心气儿都没有。丽嫔身处御花园中，身边还跟着一大帮子人，却一点都不知道自我约束，说话不过脑子，随意侮辱人，想到什么说什么，自己当真才是一点心气都没有吧。丽嫔还认为是甄嬛故意抢她身边的人，于是气急败坏的去找华妃告状。身为下属的丽嫔不仅不帮领导解决问题，还向领导无能狂怒，大倒苦水。齐先华妃还难得好脾气的宽慰了她两句，说现在的甄嬛就像当初的余莺儿，捧得越高，摔得越惨。皇上宠她，她难免会失了分寸，失着失着分寸，皇上就不喜欢了，于是就是个例子。格丽萍听完还不痛快，紧接着就对华妃说：“刚成宠，皇上连交房之宠都赐下了，这不明着比着娘娘的例子吗？皇上这个月去后宫可勤着了，可十有八次都是晚贵人陪着的，不说话会变成哑巴吗？”从华妃的变脸，我们就能看出丽嫔这话说的有多蠢。她不能像曹琴墨那样出谋划策也就算了，现在还哪壶不开提哪壶的戳华妃痛处，也不知道丽嫔到底是长了个什么神奇的脑回路。幸好得了曹琴墨的解围，这事才这么算了。只是丽嫔不仅蠢钝，还不长记性，紧接着就犯了一样的错误。丽嫔和华妃在晨会结束后遇到甄嬛，本来丽嫔是想借题发挥一下甄嬛晨会迟到一事，可这一开口又让华妃眉头紧锁。倒不敢说婉贵人你怠慢了。伺候圣驾难免劳累，哪像我们这些人，清闲得很。丽嫔这智商也不知道是怎么入宫的，把自己搭进去也就算了，还要把一向爱面子的华妃算在清闲的人里。此时华妃心里一定想：谁跟你是我们呢？甄嬛也正是因为看到了丽嫔的直言直语和没脑子，所以才会在被云儿下毒后，想到利用鬼神之说吓唬丽嫔，从而抓到真正指使的人。华妃嚣张跋扈，曹琴墨心思细腻，自然不会相信所谓的冤魂报复。只有同为色厉内荏的草包丽嫔才会中计。可惜太后为了维护后宫平衡和顾忌年假，即使知道华妃的所作所为，也不能戳穿。凡是丽嫔成为了一颗真正的弃子，不仅被下风，还被打入冷宫。丽嫔的例子告诉我们，只有一副皮囊而没有智商、情商，是一件非常可怕的事情。尽管丽嫔得宠时有多风光，可终究是一色世人，在美貌层出不穷的后宫中，清醒的头脑才是存活的关键。《甄嬛传》中要说什么人群活得危险，很多人可能认为是嫔妃、太监、宫女等等。嫔妃得宠时会被别人嫉妒陷害，而失宠时轻则被皇上打发到冷宫，一辈子草草了结；重则像余莺儿一样直接赐死，更别说太监、宫女之类的，可以算是毫无人权。毕竟他们生来就是伺候主子的，主子可以对他们轻易打骂，甚至杀害。但是后宫中有一个职业，虽然也是太监，却掌握了六宫各部门的一切事宜。而这个职业虽然也手握大权，却是《甄嬛传》中最危险的职业。答案就是内务府总管。据不完全统计，甄嬛从入宫后到甘露寺回宫时，就一共换过四个内务府总管。
，让我们分别看看他们的结局。首当其冲的就是凭借妖娆的手势和多变的小表情，获得众多观众喜欢的黄规权。他是华妃的远房亲戚，刚出场就是奉华妃的旨意检查天选的卫生。从这里就可以看出黄桂泉和华妃的裙带关系。黄桂泉的宫中少不了华妃的提携，所以他只能替华妃办事。在选秀结束后，华妃得知甄嬛要住进又宽敞离皇上又近的承乾宫，他对此决定很不满，并问黄桂泉有没有其他宫殿。黄桂泉便提议偏远的碎玉轩。从前方贵人住的碎玉轩，地方倒还干净雅致，就是偏了点，远了点，小了点。何止小啊！还有一个旧戏台子搭在那儿呢，要不是因为先帝嫌那儿天气远，也不会把碎玉轩打发给那些不得宠的嫔妃住啊。而且，地方还不吉利。华妃听完后对这个住处很是满意，便安排甄嬛住进碎玉轩这个倒霉地方。黄桂泉除了对华妃唯命是从，平日里的孝敬也是不少。小到华妃赏人用的金纸是最早一批送去翊坤宫的，大到连他每月工资都是黄桂泉亲自送去，连分量都是加倍给的。华妃娘娘万福金安。奴才今儿个过来是把翊坤宫的月钱送来，看样子这分量好似沉了点要知道，宫中每个人的工资是固定的，可黄桂泉却能私自给华妃多出那么多，怎么看也不可能是他自己贴上的吧？那是从哪来的这些钱呢？当然是内务府克扣了别人的分礼。后宫当中一直存在着一个不成文的规定，那就是不得宠的小主们，连下人都不会对他们正眼相看。甄嬛就受过这样的待遇。当甄嬛故意装病想要避宠的时候，身边的康陆海就自觉没出路，想要跳槽，而内务府更是连甄嬛的茶叶都不给。还有呢，这个月内务府连小主奋力的茶叶都没送来，等下小主只能喝水了。即便是在第一批秀女中脱颖而出的沈眉庄，在华妃面前也算不上得宠。当宋芝和彩月同时在内务府领物资时，宋芝要拿更多的金纸，黄桂泉表示不够了，可宋芝却能对黄桂泉说：“黄桂泉，我瞧你这差事，怕是当逆了。你向翊坤宫要东西没有不给的，既然缺，就先挪了有的用，稍后补上不就是了？”这话摆明了就是冲着旁边的彩月说的，也从侧面可以见得黄桂泉一向就是拜高踩低的人，平时克扣不得宠嫔妃东西的事没少做，所以宋芝才会直接向黄桂泉索要多余的物资。毕竟在甄嬛还是个小透明的时候，小允子去内务府拿个捕捉角的漆都推三阻四的。去了趟内务府，平白受了好些冷言冷语回来，不就拿桌上那些漆吗？又不是拿月历，怎么颠三倒四几次都没个结果？如今华妃得势，那些个狗眼看人低的家伙，就捎带着不待见咱们碎玉轩。而在甄嬛得宠后，黄桂泉后知后觉的感到害怕，赶忙找了个替罪羊去给甄嬛赔罪。奴才昏聩，因前几日忙着内务府的琐事，把给小主公里桌椅上亲那回事交给了小路子去办。谁知道这狗奴才办事不上心，居然给忘了。奴才近日特意带了他来，给小主请罪，还请小主发落。这黄桂泉可真是个变脸大师呀！只可惜黄桂泉不但是个趋炎附势的人，还是一个不长气性的人。在甄嬛被沈眉庄假孕真宠一事连累的时候，黄桂泉又犯了老毛病。他给甄嬛宫中送去的石榴花十分潦草，连一向好脾气的甄嬛都忍不住开口说：“这黄桂泉倒是越来越有出息了，这样的花也敢往我宫里摆。”三番五次苛待甄嬛的黄桂泉，可算是好日子到头了。因为黄桂泉是华妃远亲，所以甄嬛也不打算就这样放过她。甄嬛便对刘珠说：“你明早天不亮，就把那石榴花放到最显眼的地方去，也好提醒不忘今日出京。”皇上在碎玉轩留宿后，早上一起来就看到了一排开败的花，就打发黄桂泉去圣心司服役去了。而此时，第二位内务府总管江忠明也上线了。江忠明原先是内务府的副总管，是皇后提拔他坐上了总管之位。本宫已经提调了副总管江忠敏为总管了。江忠敏上位后倒是没有黄桂泉的脾气，在他分配珍贵的骡子带时，按照之前内务府往常的秉性，肯定是谁的恩宠多就分给谁，这样可以讨好巴结有权有势的嫔妃们。可江忠敏却没有这么做，凡是去请示皇上，奴才请皇上的旨，这三壶骡子带该如何分数？江忠敏自己不愿得罪人，就把问题甩给了皇上。皇上听了江忠敏的请示，很不耐烦地说：“这样的小事也来问朕？”况且当时皇上还在和静妃一起下棋，可这罗子带却只有三份，也不知道该说这江忠敏是聪明还是不聪明。江忠敏比起黄桂泉的皎洁圆滑，可以算是忠厚本分多了。他在甄嬛小产失宠后，不但没有克扣甄嬛的保暖物资，还给了甄嬛可以用布料换取其他物品的权利，连锦汐都这样评价江忠敏。那江忠敏，总算没有忘恩，孝的知恩图报。咱们宫里想要些什么，但凡他能做主的，都会一饮给咱送来的。
可是就是这么个老实醇厚的人，成为了皇后的妻子。在甄嬛即将册封为妃的时候，江中敏未提出可以用皇后旧衣代替破损的西服，没想到这件旧衣的真正主人却是纯元。皇上看见后龙颜大怒，不仅处罚了甄嬛，连江中敏也被皇上下旨杖毙。第三位上任的内务府总管是狗总管，由于他的出场实在是过于短暂，所以连一个全名也没有说明。江中敏死后，内府总管的位置就起从天降般落到了这个狗总管头上。而这个狗总管比起黄桂娟更是有过之而无不及。他刚上任就风风火火的带着一帮小太监去禁闭翠玉轩。谁要是敢怠慢，小心你们的脑袋！没事，狗总管。狗总管不仅气焰嚣张，而且还让内务府给甄嬛送馊饭馊菜。小影子问怎么又是馊的，内务府的小太监却说：“有的吃不错了，你们爱吃不吃？不吃啊？”大爷，我拿去喂狗了！哎，别别别！这时要是没有上头的授意，想来一群小太监是不敢自作主张做的。最后，甄嬛生病却被侍卫拦住，不准就医。皇上知道后，怒斥侍卫总管：“大胆！朕只是吩咐禁足，你们竟然不去宛平就医。宛平要是有个三长两短……”你们担待得了吗？所以尽管剧中没有交代狗总管的结局，凭借他盛气凌人的做事风格，在宫中也不会落得个什么好下场。剧中最后一个上位的内务府总管是梁多瑞，他是在甄嬛从甘露寺回宫后才出场的，也算是这几个内务府总管中最机灵的人。甄嬛刚回宫，梁多瑞便送来一批最新款的布料来。只是他没想到的是，甄嬛正在和沈眉庄一起叙旧，于是他眼珠一转便说：“皇上说，新供来的蜀锦和苏缎，请熹妃娘娘您先挑。”从这里就能看出梁多瑞的处事圆滑。即使沈眉庄不算是圣宠的小主，但梁多瑞也不想平白无故得罪他，所以直接把锅甩给了皇上，既讨好了甄嬛，也没得罪沈眉庄。而在安陵容封妃时，梁多瑞做的事就更加说明他看得透彻了。安陵容被甄嬛使计封为丽妃，梁多瑞直接在内务府把给安陵容选好封号的小太监拖出去打了一顿，再扔进沈行司，还训解其他人。这安嫔呐，封了丽妃，眼瞧着是得宠，可你们要是瞎巴结。得罪了人，自己个儿都不知道，那就活该被打死。梁冬瑞透过现象看到了本质，虽然林荣看起来得宠，可这后宫中真正有权势的还得是甄嬛，所以他才能摆脱前三个总管的厄运，成为剧中最后一个坐上这个位置的人。铁打的内务府流水的总管，看完这些人的结局，才明白这内务府总管可真是《甄嬛传》中的高危职业呀、啊。